হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয়ে ভালো আছি তো আজকে আপনাদের সামনে এই যে জিনিসগুলো রাখছি এগুলো দেখার পর আপনাদের হয়তো বিভিন্ন রকম প্রশ্ন থাকতে পারে তো আমি আসলে এগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব তো আজকে যে ভিডিওটা করব আমি আপনাদের সামনে সেটা হচ্ছে এই বিষয়ের উপরে ভিডিওটা করব তো এখানে আপনারা বিভিন্ন রকম জিনিস দেখতে পাচ্ছেন তো এই যে দেখেন আপে আঙুরের থোকা তো এগুলো কিভাবে তৈরি করে সেটা আমি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব তো আসলে বেসিকটা অনেকেই জানে না তো শুরু থেকে কিভাবে শুরু করতে হয় সেটা জানে না তো আমি এই চিন্তা করছি যে এই প্রত্যেকটা ভিডিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই যে দেখেন আঙুলের থোকা এগুলো চাইলে কিন্তু আপনারা বাসায় বিভিন্ন জায়গায় এভাবে ঝুলিয়ে রাখতে পারেন এবং গাড়ির ভিতরে কিন্তু এই ধরনের শোপিস আপনারা অনেকেই দেখে থাকেন তো এই শোপিসগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে এবং এটা কিন্তু অক্ষয় একটা জিনিস এটা কিন্তু কোনো এর কোনো মানে ভাঙবে না কোনো নষ্ট হবে না এগুলো যদি একটু ধুলো পরে তাহলে কিন্তু আবার এটাকে পরিষ্কার করা যায় ডিটারজেন্ট দিয়ে এটা কোনো কালার নষ্ট হয় না কোনোই সমস্যা হয় না সো আপনারা চাইলে কিন্তু এ ধরনের জিনিস বাসা ইউজ করতে পারেন এবং দেখতেও অনেক চমৎকার লাগছে তো এখানে আমি এগুলো আঙুলের থোকা বানিয়েছি এই যে আরও একটা বড় আঙুলের থোকা এই যে আর হচ্ছে এখানে আমি আপেল বানিয়েছি এই যে এগুলো আপেল তো দেখতে কতটা চমৎকার লাগছে অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারছেন তো এই যে আর একটা বড় ডাটি দিয়ে এই যে ডাটি এই যে দেখতে পাচ্ছেন তো এইখানে আরও একটা আপেল বানিয়েছি আমি তো আপেলের এই আর্টিফিশিয়াল পাতা এগুলো কিনতে পাওয়া যায় আর এগুলো খ্রিস্টান পাথর এগুলো কিনতে পাওয়া যায় বাজারে গেলে এর বিভিন্ন রকমের সাইজ আছে এটা আট নাম্বার সাইজ আর এর থেকে বড় ছোট সাইজ আছে আর এখানে আমি একটা স্ট্রবেরি বানিয়েছি আমি প্রত্যেকটা টিউটোরিয়াল আপনাদের সাথে শেয়ার করব যাতে আপনারাও বাসায় শিখতে পারেন বাসায় এগুলো আপনারা চাইলে বাসায় বানিয়ে বিভিন্ন রকম শোপিস তৈরি করতে পারেন সবগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এক এক করে আর এখানে আমি কিছু আপেল বানিয়ে রেখেছি যেগুলো আমি এখনও ডাটি লাগাইনি তো এটা আমি লাগাই লাগিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব একদিন এবং এটা এই আপেলটা কিভাবে তৈরি করে সেটাও আমি আপনাদের সাথে একদিন শেয়ার করব আজকে আমি আপনাদের সাথে দেখাবো এই যে লকট এটা আমি কিভাবে বানিয়েছি তো এটা কিভাবে বানাতে হয় সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা আমি ডাটি দেইনি কারণ আমি আপনাদের সাথে আরও একটা বানিয়ে এটা শেয়ার করব এবং এইটা আমি বানিয়েছি একদম ফুল কমপ্লিট হয়ে গেছে এটা এই যে ডাটি তো দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে দেখেন অসম্ভব সুন্দর লাগছে এবং এত সুন্দর লাগছে আর এত অক্ষয় একটা জিনিস আপনার বাসা এভাবে ঝুলিয়ে রাখলে কিন্তু দারুণ লাগবে তো আমি এখানে একটা সিঙ্গেল তৈরি করছি আমি এখন একটা আর একটা তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো চাইলে আপনার কিন্তু বাসাইগুলো ব্যবহার করতে পারেন এবং এইটা আমি সিঙ্গেল তৈরি করছি আর একটা সিঙ্গেল তৈরি করে আপনাদের দেখাবো এবং সেইখানে দুটো আমি এভাবে একসাথে লাগিয়ে দেব যাতে করে অনেকের পছন্দ দুইটা অনেকের পছন্দ একটা তো আজকের এই ভিডিওটি দেখার পর আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন আর আপনাদের যদি কারো এই জিনিসগুলো পছন্দ হয় অবশ্যই আমরা অনলাইনে এগুলো সেল করব তো আপনারা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের অর্ডার করবেন অর্ডার করলে আমরা এগুলো আপনাদের সাথে আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব যদি কারো ভালো লাগে আর আপনারা চাইলে কিন্তু বাসা এ ধরনের কুটির শিল্প হিসেবে এটাকে পেশা হিসেবে নিতে পারেন এগুলো বাসায় তৈরি করে কিন্তু বিক্রিও করতে পারেন তো আমরা এগুলো চেষ্টা করতেছি আপনাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করা তো আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কিভাবে আপনারা লকর তৈরি করবেন এটা তৈরি করবেন এবং আমি আপনারা যে ধরনের ভিডিও কমেন্টে জানাবেন আমাকে যে আপনারা কোন কোন জিনিস কোন কোন ফল তৈরি করতে চান সেইভাবে আমি আপনাদের সাথে সেই রকম ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব আপনার যদি আঙুলের থোকা কিভাবে তৈরি করে সেগুলো দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কিভাবে আপেল তৈরি করে সেটা দেখতে চাইলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আপনাদেরকে আপেল তৈরি করা দেখিয়ে দেব তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব লকট তো চলুন তাহলে আমরা শুরু করি তো এগুলো আমি একটা সাইড করে রেখে দিই তো আমি এখন এটা তৈরি করব যেহেতু এটা এখন রাখলাম আর আমাদের যেসব জিনিস লাগবে 
তো এগুলো তো খ্রিস্টান পাথর আপনাদেরকে বলছি তো আপনারা দোকানে গিয়ে যদি বলেন খ্রিস্টান পাথর এগুলো আট নাম্বার সাইজ তো এটা তৈরি করার জন্য আমাকে লাগবে সাদা পাথর তো আট নাম্বারের আমি সাদা পাথর নিয়ে নিয়েছি এর বিভিন্ন কালারের পাথর পাওয়া যায় এটা একটু ভিতরে একটু ডিজাইন করা আছে আপনারা চাইলে এক কালার পাথরও নিতে পারেন আর এখানে আমি নিয়েছি সবুজ কিছু পুঁতি যেটা দিয়ে ডাটি করা হবে এভাবে এভাবে ডাটি করার জন্য এই যে ডাটি করার জন্য সবুজ এইটা লাগবে সবুজ পুঁতিগুলো আর মাঝখানে এই যে লালটা করার জন্য আমার কিছু লাল পুঁতি লাগবে তো আমি এখানে লাল পুঁতি নিয়ে নিলাম আর এখানে আমার এই যে পাতা আমি ইউজ করছি আর্টিফিশিয়াল পাতা এই পাতাগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তো আপনারা চাইলে এভাবে দুটো পাতাও ইউজ করতে পারেন যেমন আমি এখানে একটা পাতা ইউজ করছি এই যে আপনারা চাইলে দুইটা পাতা ইউজ করতে পারেন তো আর লাগবে আমাদের একটা কাঁচি ছোট একটা কাঁচি লাগবে আর এখানে আমি রক সুতা নিয়ে নিয়েছি এটাকে বলা হয় রক সুতা যারা আপনারা চিনেন না তো তারা বাজারে গিয়ে বলবেন রক সুতা তো এটা আমি সত্তর নম্বর রক সুতা নিয়েছি আপনারা এরকম বলবেন সত্তর নম্বর কেউ কেউ বিভিন্ন পঞ্চাশ নম্বর সুতা দিয়েও করে তো সত্তর নম্বর সুতাটা একটু সফট হাতে লাগে না অবশ্যই আপনারা টান যখন এটাকে আমি তৈরি করব তখন আপনাদের সাথে সব শেয়ার করব তো আমি এখানে সুতা নিয়ে নিয়েছি একটা সুতা দুই তিন হাত তিন হাত পরিমাণ লম্বা একটা সুতা নিয়ে নিয়েছি এই যে আর হচ্ছে সুতাটা অনেকে অনেক ভিডিওতে আপনারা দেখে থাকবেন দুইটা সুতো ইউজ করে তা আমি এখানে একটা সুতো ইউজ করব তো যারা দুইটা সুতা দিয়ে তৈরি করতে চান তারা দুইটা সুতো দেখতে পারেন আর এখানে দুইটা সুতো হচ্ছে আপনার একটু সমস মানে দুইটা সুতো দিলে আপনার প্রথম বেসিক পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ে আপনার বুঝতে একটু প্রবলেম হবে তাই আমি আপনাকে একটা সুতো দিয়ে খুব সহজভাবে ইজিভাবে আপনাকে তৈরি করে দেখাচ্ছি তো প্রথম পর্যায়ে আমাদের দরকার হবে এখানে চারটি সাদা পুঁতি তো আমি এখানে চারটি সাদা পুঁতি নিয়ে নিলাম আমি এক কমানের ফুল তৈরি করব এক কমানের ফুল তৈরি করতে আমার এখানে দরকার হবে চারটি সাদা পুঁতি আমি এক কমানের চার ফুলের চার পুঁতি দিয়ে এক কমান তৈরি করব তো এখানে প্রথম পর্যায়ে আমি একটা গিট দিয়ে নেব তো আমি এখানে এক কমান আমি এখানে চার চারের একটা ফুল তৈরি করে নেব তো চারের ফুল তৈরি করতে আমার চারটা পুঁতি লাগবে তো আমি এখানে এই মাথায় অল্প একটু সুতা নিয়ে নিছি আর বড় সুতাটা আমি এই পাশের হাতে রাখলাম তো এই সুতাটা খুব শক্ত করে গিট দিয়ে নেবেন আপনারা অবশ্যই আপনারা যখন গিট দেবেন টান দেবেন তখন একটু হাতে খেয়াল রাখবেন যাতে হাত কেটে না যায় এই সুতাটা তো অনেক চিকুন তাই হাত কেটে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর দুইটা সুতা গিট দিলে আপনার জিনিসটা অনেক মজবুত হবে অনেক শক্ত হবে তাই আমি এখানে দুইটা গিট দিয়ে নিয়েছি আর ছোট যে একটা মাথার অংশ সেই মাথাটা আমি এই পুঁতির ছিদ্রর ভিতর দিয়ে ওই পাশে ঘুরিয়ে নেব সম্পূর্ণটা তাতে কি হবে আমার এই জিনিসটা অনেক মজবুত হবে এবং অনেকটাই শক্ত হবে আপনারা যখন তৈরি করবেন তখন শক্ত না হলে কিন্তু জিনিস ঢিলা ঢিলা হবে তখন কিন্তু ভালো লাগবে না তো তার জন্য এখানে অবশ্যই শক্ত করে গিট দিয়ে নেবেন আর এখানে আরও একটা আমি গিট দিয়ে নিলাম এবং আরও একটা গিট দিয়ে নিলাম কারণ এক গিটে এটা আটকে আটকে না ভালো করে এটা দুইটা গিট দিতে হয় তো আমি দুইটা গিট দিয়ে দাঁত দিয়ে একটু টেনে নিলাম শক্ত করে তো যখন কাটবেন তখন এইখানে রাখবেন না আমি আবারও সুতোটা ভিতর দিয়ে ওই সাইডে নিয়ে যাব তো তারপর আপনারা এখানে এই মাথাটা কেটে দিবেন এই যে একদম কাছ থেকে কেটে দিবেন কাছে দিয়া এই যে এখন আমার হয়ে গেল একটা ফুল একটা ফুল তৈরি করলাম এখন আমি এখানে এক কমন এক কমন অর্থাৎ হলো একটা পুঁতি একটা পুঁতি ধরে আমি এখানে পাশের ফুল তৈরি করব। 
তো পাঁচের ফুল তৈরি করতে আমাদের যেহেতু এক কমন নেব তাহলে আমাদের পুঁতি লাগবে চারটা তো আমি এখানে চারটি পুঁতি নিয়ে নিলাম তো এখানে আমি চারটি পুঁতি নিয়ে নিয়েছি তো এখানে আমি যেহেতু এক কমান নিয়ে নিয়েছি এক কমান অর্থাৎ হলো একটা পুঁতি আমি এখানে সুতোর ভিতরে নিয়ে নেব আর আমি বাকি এখানে চারটা পুঁতি নিয়ে নিয়েছি তো আপনি এক কমান ধরে এখানে সুতোটা ভিতর দিকে টান দেবেন তো এক কমান ধরে আপনি সুতোটা এখান থেকে উঠিয়ে নেবেন এই যে মাঝখানে ভালো করে লক্ষ্য করুন এই যে মাঝখান থেকে আমি এই সুতোটা এইভাবে ভিতর থেকে ঢুকে দিলাম এটা সুতোটা নেওয়ার পরে আপনি লাস্টের যে পুঁতিটা এই যে রাউন্ডটা গোল হয়ে আসার পরে লাস্টের যে পুঁতিটা এই পুঁতির মাঝখান দিয়ে এভাবে সুতোটা বের করে নেবেন বের করে নেওয়ার পর এক কমন পাশের ফুল তৈরি করলাম একটা আমি এখানে একটু জোরে টান দিয়ে নেবেন তাহলে আমার এই হলো এক কমন চারের ফুল আর এখানে হবে আমার এক কমন পাঁচের ফুল এই যে আমি একটা কমন নিছি আর চারটা আমি এখানে পুঁতি নিয়ে এক কমন পাঁচের ফুল তৈরি করলাম তো এখন আমি এখানে আবারও এক কমান ও এখানে আমি এখন দুই কমান নিয়ে নেব এখানে আমার এক কমান আছে অলরেডি সুতোর ভিতরে আর আমি এই সাইড থেকে এক কমান এদিকে সুতো নিয়ে নেব তো আমি তাহলে এখন আমার যেহেতু দুইটার পুঁতি আছে এখানে দুই কমান তাহলে আমার পুঁতি লাগবে তিনটা যেহেতু আমি পাঁচের ফুল তৈরি করব তাই না তো পাঁচের ফুল তৈরি করতে আমার পুঁতি লাগবে তিনটা এখানে আমি তিনটা পুঁতি নিয়ে নিলাম আমি একটু ভিডিওটাও লম্বা হলেও একটু ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করছি আপনারা অবশ্যই না বুঝলে কমেন্ট করবেন আর আমি অন্য যারা বেসিকটা শিখে তারা এরকম এত সুন্দর করে শিখে না তো আমি আসলে চেষ্টা করছি আপনাদেরকে ভালো করে শেখানোর জন্য তো এখন আমার এই যে সুতোর ভিতরে এক কমন আছে আমি এখান থেকে দুই কমন নিয়ে নেব এই যে একটা দুইটা পুঁতি নিয়ে নেব তো আবারও আমি এই ফাঁকার ভিতর থেকে সুতোটা নিয়ে নিলাম সুতোটা নেওয়ার পর আমি আবারও সেই আগের মতো করে এই লাস্টের পুঁতির ভিতর দিয়ে সুতোটা বের করে নিব এই যে লাস্টের পুঁতি দিয়ে আমি সুতোটা বের করে নেব তাহলে এ পাশ থেকেও আমার তৈরি হয়ে গেল পাশের ফুল এখন আমার দুই কমান পাশের ফুল তৈরি হয়ে গেল আপনারা অবশ্যই সুতোটা কিন্তু টান দেবেন হাত দিয়ে একটু জোরে না হয় কিন্তু আপনার জিনিসটা অত টাইট হবে না ঢিলে ঢিলা হয়ে যাবে তো এই যে আমি তৈরি করলাম এখন আবার এক দুই কমন পাঁচের ফুল আবারও আমাকে দুই কমন পাঁচের ফুল তৈরি করতে হবে তাহলে এখানে আবারও আমি সুত পুঁতি দেবো তিনটা সাদা পুঁতি তাহলে এই যে আমার আবার দুই কমন নিয়ে নিলাম এখান থেকে আপনার এই যে প্রথম যে চারটা পুঁতি আমি গেঁথে নিয়েছি চারটা পুঁতি থাকবে সমানভাবে আর এই সাইড থেকে আমি রাউন্ড করে ঘুরে নিয়ে আসব সব পুঁতিগুলো এই যে আবার আবারও কিন্তু আমি এই দুই কমন নিয়ে এই সুতোটা এদিক থেকে বের করে আবারও এই লাস্টের পুঁতির ভিতর থেকে কিন্তু আমি ভালো করে দেখেন লাস্টের পুঁতির ভিতর দিয়ে কিন্তু আমি সুতোটা বের করে নিছি তাহলে কিন্তু আবার আমার তৈরি হয়ে গেল দুই কমন পাঁচের ফুল এই যে এখন লাস্টের লাস্টের এই যে জিনিসটা কিভাবে আপনারা মিশাবেন অনেক সময় এইটা অনেকে বুঝতে পারে না তো এখন আমরা যেহেতু এখানে তিনটা করে আমরা পুঁতি নিয়েছি প্রথম নিয়েছি চারটা এক কমন পাঁচের ফুল 
পরে নিয়েছি তিনটা তো এখন এখান থেকে দেখেন লাস্টে আমার যদি এখান থেকে এটা রাউন্ড করতে হয় তাহলে এই যে এই যে আপনার এক একটা পুঁথি আছে দুইটা তিনটা চারটা তিনটা পুঁথি নিতে হবে আমাদের তো এখন প্রথম আমরা যে তিনটা পুঁথি নিয়েছি তো এখন আমাদের যেহেতু এখানে তিনটা পুঁথি অলরেডি আছে তাহলে আমি এখানে নিয়ে নেব দুইটা পুঁথি লাস্টের ঘরে সবসময় মনে করবেন যে আপনি এই পাশে যেগুলো দুইটা পুঁথি নিলে লাস্টের ঘরে তিনটা পুঁথি নিলে সরি লাস্টের ঘরে দুইটা পুঁথি হবে তাহলে আমি আবার এখানে দুইটা পুঁথি ভরে নিলাম এই যে এখন আমার তিন কমন নিয়ে কোনখানে তিন কমন উঠবে আপনি যদি একটা রাউন্ড ভুল করেন একটা পুঁথি যদি ভুল গাঁথেন তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ বিষয়টা চেঞ্জ হয়ে যাবে সম্পূর্ণ জিনিসটা আপনার আসবে না আপনি মানে আপনি বুঝতে পারবেন না ভুলটা কোথায় তো সেই জন্য অবশ্যই আপনাকে গুনে গুনে করতে হবে যে আমি এখান তিনটে পুঁতি অলরেডি আমার কমান নিয়ে আসে তাহলে আমাকে নিতে হবে দুইটা পুঁতি তাহলে আমি এখানে দুইটা পুঁতির মাঝখানে এই সুতোটা নিয়ে নিলাম তো দেখেন এখন কিন্তু আমার একটা রাউন্ড চলে আসছে শেপটা খুব সুন্দরভাবে এবং আমার এখানেও কিন্তু এই যে পাশের ফুল এখানেও পাশের ফুল এই যে এখানেও পাশের ফুল এখানেও পাশের ফুল তাহলে আমার দুইটা লাস্টের ঘরে দুইটা নিচ্ছি আমার পাশের ফুল তৈরি হয়ে গেছে এই যে আপনারা লাস্টের ঘরে সুতার একটু ভালো করে টেনে টাইট করে নেবেন যাতে করে জিনিসটা টাইট থাকে টাইট থাকলে জিনিসটা অনেকটা মজবুত মনে হবে অনেক শক্ত মনে হবে আসলে একটা দিয়ে সুতো দিয়ে করলে আমার কাছে অনেক ইজি মনে হয় তাই আপনাদেরকে আমি একটা দিয়ে করে তৈরি করে দেখিয়ে দিলাম তো এখন আমি তৈরি করব এখানে আপনারা দেখেন এই যে আমি পাশের ফুল তৈরি করছি একটা তো এখন আমি তৈরি করব এখানে একটা সাতের ফুল সাতের ফুল তৈরি করতে আমাকে এখানে দুই কমান নিয়ে আমাকে পাঁচটা পুঁথি এখানে দিতে হবে তো আমি এখানে পাঁচটা পুঁথি নিয়ে নিলাম তো সাতের ফুল তৈরি করতে আমাকে এখানে পাঁচটা পুঁতি আমি নিছি আর তাহলে আমাকে নিতে হবে এখানে দুই কমান দুই কমান নিলে পাঁচটা আর এই দুইটা ষাটটা তাহলে আমার এখান তৈরি হয়ে যাবে সাতের ফুল তাহলে আমি এখানে কমান নেব কয়টা এখানে কমান নেব দুইটা দুইটা নিয়ে আবার আমি এই লাস্টের পুঁতি দিয়ে এখান থেকে বের করে নিলাম সুতোটা তো আমাদের এই প্রথম আমরা এক কমানে চারে ফুল করলাম তারপরে এক কমানে পাঁচের ফুল করলাম এখন আমরা দুই কমানে সাতের ফুল তৈরি করব এই যে এখন আমি দুই কমানে সাতের ফুল তৈরি করলাম এখান দেখেন তিনটা আর চারটা সাতটা ফুল পুঁতি আছে আমার আমি দুই কমান নিলে পাঁচের ফুল পাঁচটা পুঁতি দিলে সাতটা হয়ে যাবে তো এখন আমরা এখানে দুইটা পুঁথি আমরা প্রথম নিয়েছি এখন কিন্তু এখানে আমার তিন কমান হয়ে গেছে এক দুই তিন তাহলে আমরা পুঁথি নেব চারটা প্রথমে পুঁথি নিছি পাঁচটা এখন নেব চারটা তো চারটা পুঁথি নিয়ে আমরা আবার তিন কমান ধরব আবারও আমরা এখান থেকে এই লাস্টের পুঁথিটা গেঁথে নিব আপনারা খেয়াল করবেন প্রত্যেকটা লাস্টের পুঁথি দিয়ে আপনারা এভাবে দিয়ে টান দেবেন তাহলে আপনাদের কমান তৈরি হয়ে যাবে তো এখানে আমরা তিন কমান নেব হিসাব করবেন সব সময় যে আমি কমান কয়টা নেব সেই অনুযায়ী সেইখানে সুতোটা টান বা আটকে দেবেন ভালো করে তার তাহলে আমরা এখানে নেব সাত সাতের ফুল সাতের ফুল তৈরি করতে তিন কমান আছে আর এখানে চারটা পুঁথি নিয়েছি তাহলে এখন আমরা তৈরি করলাম সাতের ফুল যত সুন্দর করে আপনি টাইট দেবেন তত জিনিসটা সুন্দর হবে এবং অনেকটাই মজবুত হবে এই যে আমাদেরটা দেখছেন অনেক টাইট 
তো এই যে এখন আমি সাতার ফুল তৈরি করে পুরো রাউন্ড আমি ঘুরে আসব এখন আমার প্রত্যেকটা কমানে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটাতেই আমার তিনটা করে নিতে হবে এক দুই তিন তিন নিলে আমি আবার চারটা পুঁতি ভরে নেব এই যে আমি চারটা পুঁতি নিয়ে নিলাম চারটা পুঁতি নিয়ে আবার আমরা তিন কমানে সুতো বের করব সুতো বের করে লাস্টের এইটাতে আমরা আবারও সুতো এখান থেকে বের করে নিব আসলে ইউটিউবে অনেক ধরনের ভিডিও আছে কিন্তু আপনাদের এরকম বেসিকভাবে শেখানো হয় না এত সুন্দর করে সবাই যারা পারে তারা এর মানে খুব সংক্ষেপে শেখানো হয় আমি আপনাদেরকে খুব সুন্দরভাবে শিখিয়ে দিছি যাতে আপনারা পারেন তো এখন আমরা আবার সাথের ফুল তৈরি করে নিলাম আমিও আসলে ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখছি কিন্তু ইউটিউবে অনেক কিছু বোঝা যায় না অনেক সংক্ষেপে তারা দেখিয়ে দেয় যার কারণে আমরা যারা নতুন তারা অনেক কিছু বুঝতে পারি না তো এখানে আমি লাস্ট পর্যায়ে চলে এসছি এই যে এখন আমরা এখানে চারটা পুঁতি নিয়েছিলাম না সাঁতার ঘর তৈরি করতে এখন নিতে হবে আমাদের তিনটা প্রথম পর্যায়ে যেরকম আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে একটা পুঁতি লাস্টের আটকানোর সময় কম নিতে হবে তো এখানে আমার এক দুই তিন চারটা পুঁতি কম নিতে হবে তাহলে আমাকে পুঁতি লাগবে তিনটে তাহলে আমি তিনটে পুঁতি নিয়ে নিলাম আপনারা একটু ধৈর্য সহকারে মনোযোগ সহকারে দেখলে কিন্তু বাসা এটা তৈরি করতে পারবেন আর চাইলে আপনারা এটা তৈরি করে কিন্তু আপনি ঘরটা সুন্দর করে সাজাতে পারবেন তো আমি আপনাদেরকে এক একটা করে টিউটোরিয়াল দেব যাতে করে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় সেজন্য আমি একটা একটা করে টিউটোরিয়াল দেব তো আমি এখান থেকে আবারও চার এক দুই তিন চার চারের এই যে সবসময় দেখবেন লাস্টের ঘরে চা কমানটা একটু উপর থেকে নিতে হয় তো এখন আবারও আমি এখান থেকে সুতোটা নিয়ে নিলাম লাস্টের লাস্টের পুঁতি থেকে এই যে এখন আমার এখানে লাস্টের ঘর তো শেষ হয়ে গেল এই যে আমার তৈরি হয়ে গেল সাতের ঘর এই যে এটা আমার বোটার সাইড উপরের সাইড এটা আমার তৈরি হয়ে গেল সাতের ঘর এখন আমি তৈরি করব সাতের ঘর তৈরি করা শেষ আমাদের এখন আমি তৈরি করব এখান থেকে একটা ছয়ের ঘর একটা পাঁচের ঘর তো আমাদেরকে প্রথমে ছয়ের ঘর তৈরি করার জন্য এখান থেকে আমার হচ্ছে এক এক কমন আছে আর এখান থেকে আমি আরও এক কমন নেব দুইটা নেব দুইটা নেওয়ার পরে আমার ছয়ের ঘর তৈরি করতে আর পুঁতি লাগবে কয়টা চারটা পুঁতি লাগবে তো এখানে আমি চারটা পুঁতি নিয়ে নিলাম এই যে তো এখন আমরা তৈরি করব দুই কমানে ছয়ের ফুল ছয়ের ফুল তৈরি করতে আমাদের এখান থেকে দুই কমান নেব আমরা নিয়ে আমরা এখানে ছয়ের ফুল তৈরি করতে আমাদের পুঁতি লাগবে চারটা তাহলে এই যে চারটা নিয়ে নিলাম এখন লাস্টের ঘরে আমরা এখানে এটা টান দিয়ে দেব তো এখন আমরা দুই কমনে ছয়ের ফুল তৈরি করব তো এই যে দেখেন দুই কমনে ছয়ের ফুল তৈরি করলাম এই এক কমন এই এক কমন আর এখানে আমি চারটা পুঁতি নিলাম এখানে ছয়ের ঘর তৈরি করলাম তো দুই কমনে ছয়ের ঘর তৈরি করছি এখন আমাদের এখানে রাউন্ডটাতে একটা ছয়ের ফুল একটা পাঁচের ফুল করতে হবে তো এখন আমরা আবারও দুই কমনে পাঁচের ফুল তৈরি করতে যেহেতু আমাদের দুই কমন আছে আর আমাদের পুঁতি লাগবে তিনটা এই যে আমি তিনটা পুঁতি নিয়ে নিলাম তো 
তো এখন আমরা এখান থেকে আবার দুই কমন নিয়ে নেব দুই কমন নিয়ে আমি এখান থেকে আবার লাস্টে পুঁতিটা থেকে বের করে নেব সুতো তাহলে এখন আমাদের একটা হবে ছয়ের ঘর ছয়ের ফুল দুই কমনে আর একটা হবে পাঁচের ফুল এখন দেখেন এই দুই কমনে একটা ছয়ের ফুল দুই কমনে একটা পাঁচের ফুল এখন আবার আমরা দুই কমনে একটা ছয়ের ফুল তৈরি করব তো দুই কমন নামে যদি আবার আমরা ছয়ের ফুল তৈরি করি তাহলে আমাদের পুঁতি নিতে হবে চারটা আবার আমরা লাস্টের পুঁতিটা দিয়ে লাস্টের পুঁতিতে সুতো বের করে নিব সরি এখানে আমরা কমান নেব তিনটা তাহলে আমার পুঁতি হবে এখানে চারটা তিনটা পুঁতি হবে এখানে আমরা কমান নেব তিনটা পুঁতি এক এক দুই তিন তাহলে আমাদের পুঁতি নিতে হবে তিনটা তা আমি একটা পুঁতি বেশি নিয়েছিলাম বের করে ফেলছি তো এখন আমরা তৈরি করলাম এক কমান দুই কমানে ছয়ের ফুল আবার দুই কমানে পাঁচের ফুল আবার দুই কমানে ছয়ের ফুল তিন কমানে ছয়ের ফুল এখন আমরা আবারও এখানে দুই কমানে পাঁচের ফুল তৈরি করব তাহলে দুই কমান আছে আর পুঁতি নেব তিনটা আপনারা কিন্তু এটা বাসা করতে পারবেন খুব ইজিভাবে আপনারা যদি বুঝতে না পারেন অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন এবং আপনারা একটু লক্ষ্য করে দেখলে বুঝতে পারবেন যে কিভাবে এটা তৈরি করতে হয় এবং এটা তৈরি করে বাসায় আপনি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখতে পারেন আবার আমি দুই কমনে পাঁচের ফুল তৈরি করে নিলাম আমি এই কৃষ্টার পাথর দিয়ে আপনাদেরকে একটা লকর তৈরি করে দেখাইলাম পরে আপনারা চাইলে বুঝতে প্রবলেম হলে আমি আবারও একটা যে মুক্ত পাথর মুক্ত পুঁতি আছে সেই পুঁতি দিয়ে আপনাদেরকে আরও একটা তৈরি করে দেখাবো তো এখন আমরা পাঁচের ফুল তৈরি করছি এখন আমরা আবার ছয়ের ফুল তৈরি করব একটা ছয়ের ফুল একটা পাঁচের ফুল আবার একটা ছয়ের ফুল একটা পাঁচের ফুল এখন আবার একটা ছয়ের ফুল তৈরি করব ছয়ের ফুল তৈরি করার জন্য আমরা এখানে এক দুই তিন তিন কমা নিয়ে নিছি আর অবশিষ্ট তিনটা পুঁতি আমি সুতোর ভিতরে গেতে নিয়েছি আমি এখান থেকে তিন কম নিয়ে নিছি আর আমি তিনটা পুঁতি নিয়ে নিছি এই যে আবার একটা ছয়ের ফুল তৈরি করলাম এখন আমরা তৈরি করব আবারও পাঁচের ফুল পাঁচের ফুল তৈরি করতে আমরা এখান থেকে তিন কমান নেব তো পাঁচের ফুল তৈরি করতে আমরা দুই কমন নেব এখান থেকে এই যে দুই কমন নিয়ে তিনটা পুঁতি নিয়ে নিলাম তাহলে হয়ে গেল আমাদের পাঁচের ফুল এই যে আমাদের একটা পাঁচের ফুল তৈরি হয়ে গেল 
এজে একটা পাঁচ একটা ছয় এভাবে করলে করলে আপনি খুব ইজি ভাবে পারবেন এটা এখন আবার আমরা ছয়ের ফুল তৈরি করব পাঁচের ফুল তৈরি করা শেষ এখন আমার ছয়ের ফুলের জন্য আমরা পুতি নিয়ে নিলাম এখানে ছয়ের ফুল তৈরি করতে আমরা তিন কমান নেব বাকি অবশিষ্ট আমরা তিনটে পুতি ভরে নিলাম তাহলে এখান থেকে আমরা তিনটে কমান নেব আপনি সব সময় খেয়াল রাখবেন যে আমরা সুতো যে পুঁতিটা থেকে বের হয় সেইটা হিসাব করে তিনটে কমান হবে যদি দুইটা কমান হয় তাহলে সেই পুঁতিটা হিসাব করে যেমন ধরেন এই যে পুঁতিটা থেকে আমার সুতোটা বের হয়েছে এই যে এই পুঁতিটা ধরে কিন্তু তিন কমান হবে এক দুই তিন এই যে আমার এখান থেকে আমি আবার আপনাদের বুঝিয়ে বলে দিই এখান থেকে আমার সুতোটা বের হয়েছে এই পুঁতিটা থেকে সেই পুঁতিটা ধরে এক দুই তিন তাহলে আমরা তিন কমান নেব যদি আমরা দুই কমান নিতাম তাহলে এক দুই এই দুইটা পুঁতি ধরে দুইটা কমান হতো যারা বুঝতে পারেন না নতুন তারা অবশ্যই এখন আমার এই ভিডিওটা দেখার পর আপনাদের খুবই ইজি হয়ে যাবে কারণ আপনারা কমান অনেকেই বোঝেন না আমিও একটা সময় বুঝতাম না তো কমন নেওয়া এটাকে বলে কমন নেওয়া যে দুইটা পুঁতি বা একটা পুঁতি যেটা আপনি অবশিষ্ট সামনে নেবেন সেই পুঁতিটাই হচ্ছে কমন নেওয়া তো এখন যেহেতু আমাদের লাস্ট এই ঘরটা রাউন্ডটা আমরা শেষ করব তাহলে এখানে লাস্ট ঘরে এসে পুঁতি আমাদের পাঁচটা কমন নিতে হবে যেহেতু এখানে আমরা ছয় কমনের ফুল করছি এখানে শেষ হয়ে গেছে এখন আসবে আমাদের এই পাশের ঘর পাশের ঘর আসলে এক দুই তিন যেহেতু এখান থেকে আমার সুতোটা বের হয়েছে এক দুই তিন তিনটা পুঁতি অলরেডি আছে তাহলে আমাদের এখানে অবশিষ্ট দুইটা পুঁতি নিতে হবে লাস্টের ঘরটা একটু খেয়াল করে দেখবেন লাস্টের ঘরটা বুঝতে না পারলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন এই যে লাস্টের ঘরের কমনটা এইভাবে ঘুরিয়ে এখান থেকে একদম রাউন্ড হয়ে যাবে এই যে দেখুন এই যে আমরা এখন একটা পাঁচের ঘর তৈরি করব পাঁচের ঘর তৈরি করার জন্য আমরা তিনটা কমন নেব এই যে আমি সুতোটা এই যে লাস্টের যে পুঁতিটা সেখান থেকে সুতোটা বের করলাম তাহলে আমাদের আমি খুব কাজ থেকে ক্লোজভাবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিছি এক আপনারা দেখেন সুতো বের হবে সেখান থেকে হবে একটা কমান তাহলে এক দুই তিন কমান আমাদের আছে আর এই দুইটা পুঁতি নিলে কিন্তু আমাদের এখানে পাঁচ ফুলের একটা ফুল হয়ে যাবে দুই কমানের পাঁচ ফুল এই যে দেখেন তাহলে এই যে পাঁচ ফুল এটাতে ছয় মানে এটাতে পাঁচটা পুঁতি এখানে ছয়টা এখানে আবার পাঁচটা ছয়টা এভাবে একটা রাউন্ড হয়ে শেপ চলে আসবে এই যে এখন দেখুন আমার লকটের অর্ধেক প্রায় শেষ এখন আমি লাস্টের অংশটা করে নিব লাস্টের অংশটা করার সময় আমরা এখানে লাল পুঁতি আর সাদা পুঁতি অ্যাড করে দেব তো প্রথম পর্যায়ে আমি নিয়ে নেব একটা সাদা পুঁতি তারপরে নিয়ে নেব একটা লাল পুঁতি আবার আমি নিয়ে নেব একটা সাদা পুঁতি আমরা লাস্টের রাউন্ডটা করতেছি তাহলে এই যে একটা সাদা একটা লাল আবারও একটা সাদা তো এখানে আমরা তৈরি করব একটা পাশের ফুল পাশের ফুল তৈরি করার জন্য আপনাকে নিতে হবে দুই কমান যেহেতু এখানে আমরা পুঁতি নিয়েছি তিনটা তাই আমরা এখান থেকে দুই কমান নিয়ে নেব আর এই পুঁতিটা থেকে আমি এই পুঁতিটা থেকে আমি সুতো বের করে নিলাম আবার আমি আপনাদেরকে এখান থেকে দেখিয়ে দিই অনেকের হয়তো বুঝতে প্রবলেম হবে এই যে আমার সুতোটা বের হয়েছে এখান থেকে তাহলে আমি নিয়ে নেব দুই কমান দুই কমান নিলে এক দুই এই দুইটার ভিতর থেকে সুতোটা বের হবে এবং আমি এই লাস্টের সাদা পুঁতিটা দিয়ে সুতোটা বের করে নিব এখানে আমরা একটা পাশের ফুল তৈরি করব তো এখন দেখুন এই যে আমার দুইটা পুঁতি কমান নিয়েছি আর এখানে আছে তিনটে পুঁতি আমি দিয়ে দিলাম তো এখানে আমি একটা পাশের ফুল তৈরি করে নিলাম এই যে হয়ে গেল আমার একটা পাশের ফুল তো এখন আমি এখানে আমার দেখেন এক দুই তিন এখানে আমার নিতে হবে তিন কমান 
তিন কমন নিলে আমার পুঁতি যাবে দুইটা যেহেতু আমি তিন কমন নিয়ে নিয়েছি আর আমার পুঁতি লাগবে দুইটা তো এখন আমি একটা লাল পুঁতি দিয়ে দেব আর একটা সাদা পুঁতি দিয়ে দেব একটা লাল পুঁতি একটা সাদা পুঁতি এই যে একটা লাল পুঁতি একটা সাদা পুঁতি তাহলে আমাকে এখানে কমান নিতে হবে দুইটা আর আপনাদেরকে একটা কথা বলি সব সময় আপনারা খেয়াল করবেন সুতোটা যেন ডান দিকে ঘোরে আপনার হাতের ডান দিকে ঘুরলে আপনার কাছে অনেক ইজি মনে হবে তো সেই জন্য আপনি সব সময় সুতোটা চেষ্টা করবেন ডান দিকে ঘুরে আপনার এই যে আমি এখান থেকে আমার সুতোটা বের হয়েছে এই যে এই এখান থেকে তো আমি এখানে ডান দিকে যে ঘুরে নিলাম আপনার বাম হাতে থাকবে এটা ডান হাতে সুতো টানতে সুবিধা হয় সেই জন্য আপনি বাম দিকে এটা ঘুরে নেবেন তো এখন আমি আপনাদেরকে যেটা বলছিলাম যে আমি এখন নেব একটা লাল একটা সাদা তো একটা লাল একটা সাদা নিয়ে আমি এখানে রাউন্ড করব পাশের ফুল পাশের ফুল তৈরি করার জন্য আমি এখানে তিনটা কমান নেব এক দুই তিন তিনটা কমান নিয়ে আমি এখানে তৈরি করব একটা পাশের ফুল তো এখানে আমি একটা লাল একটা সাদা নিয়ে একটা পাশের ফুল তৈরি করলাম এই যে দেখুন তিনটা কমান নিছি এক দুই তিন আর দুইটা আমি সাদা একটা লাল নিয়ে নিছি তো এইভাবে আমরা পুরো রাউন্ডটা ঘুরে আসব তো আবারও আমি একটা লাল একটা সাদা নিলাম আবারও আমি একটা লাল নিয়ে নিলাম আর একটা সাদা এই যে আবার আমি এখান থেকে আবার আমি এখান থেকে তিন কমন নিয়ে নেব এক দুই তিন আমার ভিডিওটা যদি একটু বড় হয়ে গেছে তবে আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করছি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আসলে সংক্ষেপে করলে আপনারা অনেকে যারা নতুন তারা বুঝতে পারবেন না সেই জন্য আমি অনেক সুন্দর করে আপনাদেরকে একদম বেসিকটা বুঝিয়ে দিলাম তো এখান তিনটা কমন নিয়ে আমি এখানে একটা লাল আবার একটা সাদা নিলাম এই যে একটা লাল একটা সাদা নিলাম লাস্টে আবার আমি একটা লাল একটা সাদা নেব এই যে আবার আমি এখান থেকে তিন কমন নিয়ে নিলাম নিয়ে লাস্টে আমি সাদা পুঁতির পিতার থেকে সুতোটা নিয়ে নিলাম এইভাবে আপনারা সুতো টানলে সুতোটা আপনার একবারে কষ্ট কম হয় আর আপনার যারা দুইটা সুতো নেয় তাদের তাদের হচ্ছে দুই দিকে টান দিতে হয় আমরা একদিকে টানলে পরে সুতোটা সুন্দরভাবে ইজিভাবে চলে আসে তো আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন একটু টাইট করে দেওয়ার হাত দিয়ে এই যে আমি সুন্দরভাবে টাইট করে দিয়ে লাস্টের রানটা করতেছি শেষের দিকের তো আবার আমি একটা লাল নেব আর একটা সাদা নেব আপনাদের যদি আমার এই জিনিসগুলো পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর যদি কারো খুব বেশি পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই ইনবক্স করবেন আবার আমি এখান থেকে তিন কমন নিয়ে নিলাম তিন কমন নিয়ে আবার আমি এখান থেকে সাদা পুঁতিটার ভিতর দিয়ে সুতোটা নিয়ে নিলাম এই যে আমার তৈরি হয়ে গেল তিন কমনে পাশের ফুল এটা আমি লাস্ট মানে শেষ পর্যায়ে ঘুরে আসতেছি দেখবেন একটু পরে সুন্দর একটা ডিজাইন তৈরি হয়ে গেছে আবার আমি এখানে একটা সাদা পুঁতি নিলাম সরি লাল পুঁতি আর একটা সাদা পুঁতি আবার আমি এখান থেকে তিন কমান নিয়ে নিলাম আবারও সাদা পুঁতির ভিতর থেকে সুতোটা বের করে নিলাম এগুলো কিন্তু একটু ময়লা হলে ধোয়াটা খুব ইজি একদম খুব সহজ আমি আপনাদেরকে এটা ধুয়েও দেখাবো একদিন ভিডিও দেব তো আবারও আমি একটা লাল নিলাম আর যারা যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর নোটিফিকেশন আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করতে ভুলবেন না কারণ আমার নতুন নতুন ভিডিও আপডেট ভিডিও সবার প্রথমে আপনারা পাওয়ার জন্য 
আর সবাই যারা যারা আমার ব্লগের সাথে আছেন যারা আমার ইস্টার জাহান ব্লগ সব সময় ভিজিট করেন এবং সব সময় যারা দেখেন তাদের প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন রইল আপনারা পাশে আছেন আপনাদের সাপোর্ট আছে বিদায় আমি এত দূর আসতে পেরেছি তো এখানে আমরা লাস্টের যে ঘরটা আমি প্রত্যেক প্রত্যেকবারই বলে থাকি যে লাস্টের ঘরটা আমরা সব সময় একটা পুঁথি কম দেব এখানে আমি রাউন্ড ঘুরে আসছি তো এখন একটা পুঁথি কম দেওয়ার জন্য এখানে কিন্তু আমরা পাশের ফুল তৈরি করতে গেলে এক দুই তিন চার চারটা অলরেডি আমাদের আছে আর একটা ফুল তৈরি কর একটা পুঁথি দিলে আমাদের এখানে হয়ে যাবে একটা পাশের ঘর তো এখানে লাস্টের ঘরটা আমি একটা লাল পুঁতি দিয়ে দেব আপনাদের যদি বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করবেন এই যে দেখেন এই পুঁথিটা মিলানোর পর আমি এইখান থেকে সুতোটা উঠাতে হবে যদি আপনি এই ঘরে সুতোটা উঠান তাহলে কিন্তু মিলবে না আপনাকে আমি ক্লোজভাবে দেখাইতেছি এইখান থেকে সুতোটা বের করতে হবে তো আমি এখান থেকে লাস্টের সুতোটা বের করে নিলাম বের করে এই একটা পুঁথির ভিতর দিয়ে আমি আবার সুতোটা বের করে নিলাম আপনাদের যদি বুঝতে সমস্যা হয় আমি দরকার হলে আবারও আপনাদেরকে ভিডিও দেব আমার সমস্যা নাই আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এই যে দেখুন লকর তৈরি হয়ে গেল আমার এই সাইডের একটা ঘর আমরা এখান থেকে সুন্দরভাবে রাউন্ডটা করে আসলাম এখন আমি এখান থেকে দুই কমান নেব দুই কমান নিয়ে আমরা একটা পাশের ঘর তৈরি করব। তো এখন আমার লাস্টে আমি যেহেতু এখানে লাল ইউজ করছি সবটাই তো এখানে আমি লালটা দেব তো এখন আমরা পাশের ফুল তৈরি করতে দুই কমান নিয়ে তিনটা ফুল লাল লাল পুঁতি দিয়ে দেব এখানে আমি তিনটা লাল পুঁতি নিয়ে নিছি তিনটা লাল পুঁতি নিয়ে এখন আমরা এখান থেকে পাশের ঘর তৈরি করার জন্য দুই কমান নিয়ে নেব লাল এখান থেকে লাল পুঁতি থেকে দুই কমান নিয়ে নেব দুই কমান নিয়ে আমরা এই লাস্টের পুঁতি থেকে এখান থেকে সুতোটা বের করে নিব তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমাদের একটা পাশের ফুল এই যে তৈরি হয়ে গেল আমাদের একটা পাশের ফুল এই যে এখন আমরা এখান থেকে আবারও দুই কমান নেব সরি এখান থেকে আমরা এক দুই তিন তিন কমান নেব এখানে নিয়ে নেব দুইটা পুঁতি তিন কমান যেহেতু তাহলে তিনটা পুঁতি বুঝতে হবে দুই কমানের দুইটা পুঁতি তো আমি এখান থেকে তিন কমান নিয়ে নেব আর এখান তৈরি করব একটা পাশের ফুল পাশের ফুল তৈরি করতে এখানে আমি তিন কমান নিয়ে নিলাম আর এই ঘর থেকে এই পুঁতি লাস্টে পুঁতি থেকে সুতোটা বের করে নিলাম তৈরি হয়ে গেল আমার আরও একটা পাশের ফুল তিন কমানে পাশের ফুল এখন এখান থেকে আবারও আমি তিন কমান নিয়ে নেব এক দুই তিন এখান থেকে আমি তিন কমান নিয়ে নেব তাহলে আমার তিন কমান যেহেতু নেওয়া আছে তাহলে আমি পুঁতি নেব দুইটা এই যে দুইটা পুঁতি নিয়ে নিলাম দুইটা পুঁতি নেওয়ার পর আমি এখান থেকে তিন কমান নেব তিন কমান নিয়ে আবার আমি এখান থেকে পুঁতিটা দিয়ে সুতো বের করে নিলাম সুতো যদি পুঁতি যদি একটা যদি একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার এটা মিশবে না আপনার জিনিসটা কিন্তু আপনি শেপটা আনতে পারবেন না সো আপনাকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে সেই বানার জন্য পুঁতিগুলো যাতে এই যে আমার একটা পুঁতি এদিক সরে গেছিলো আমি এটাকে টান দিয়ে পাশে নিয়ে আসলাম তৈরি হয়ে গেলো আমার আরও একটা পাশের ফুল এই যে এখন আমি লাস্ট রাউন্ডটা নিয়ে আসবো লাস্ট রাউন্ডটা নিতে গেলে আমাকে এক দুই এই যে লাস্ট রাউন্ডটা এই যে দেখেন এখান তো আমি একটা পাশের ফুল তৈরি করছি এক দুই তিন চার পাঁচ এখানে আমার দেখেন চারটা আছে কিন্তু কমান অলরেডি এক দুই তিন চার 
তাহলে আমি এখানে একটা পুতি বসিয়ে দিলে আমার তৈরি হয়ে যাবে একটা পাশের ফুল এই যে দেখুন এখন আমি এখানে একটা দিলে কিন্তু তৈরি হয়ে গেল একটা আমার পাশের ফুল এদিকেও পাশের ফুল এদিকে দেখেন এই চারের ফুল তার মানে আমরা এই মাথায় দিছিলাম কিন্তু চারটা সেম জিনিসটা কিন্তু এখানেও চলে আসছে রাউন্ডটা তাহলে আমরা এখানে পাঁচ চার চারটা কমন নিব লাস্টে একটা কমন বেশি হয় সব সময় মনে রাখবেন লাস্টে জোড়া দেওয়ার সময় একটা কমন বেশি হয় তখন কিন্তু এই শেপটি আনার জন্য আপনাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এই যে আমার হয়ে তৈরি হয়ে গেল পাঁচের ফুল এখন আমি এটাকে ভালো করে গিট দিয়ে নেব যাতে করে আমার জিনিসটা কখনো ছিঁড়ে না যায় বা শক্ত হয় সেই জন্য আমি সুন্দর করে এটাকে একটা গিট দিয়ে নেব আপনারা এরকম ভিতর থেকে উঠিয়ে একটা পেঁয়াজ দিয়ে এটাকে ভালো করে শক্ত করে টান দিয়ে দেবেন দাঁত দিয়ে টান দেবেন আসতে করে যদি আপনাদের হাতে প্রবলেম হয় আর অবশ্যই আপনারা যখন টান দেবেন তখন হাতটা হাতের দিক খেয়াল রাখবেন হাত যেন গেটে না যায় তো তারপরে আপনার সুতোটা এইভাবে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে আবার বের করে নেবেন তাহলে আপনার জিনিসটা অনেক মজবুত হবে আর জিনিস নড়াচড়া করবে না চাপ দিলে সহজে এটা কিছু হবে না